Hallo und willkommen zu meiner Reihe zu technischen Fragen der Barockgeige. Heute zeige ich euch als erstes, wie man eine Barockgeige eigentlich richtig hält. Da gibt es nämlich ziemlich viele Unterschiede zur modernen Geige. Bei der modernen Geige habt ihr immer eine Drehung, allermeistens in den Hüften. Dann gucken eure Füße in diese Richtung, während ihr euch zurück zum Notenständer dreht. Das hat dann zum Vorteil, dass ihr wirklich so mit richtig voller Kraft, vor allem aus der Schulter, streichen könnt. Diese Kraft, die ist bei der Barockgeige gar nicht gewollt. Deswegen ist das absolute A und O, dass ihr euch zuerst mal komplett frontal zum Notenständer stellt. Es gibt also keine Drehung, weder in den Hüften noch in den Schultern. Ihr stellt euch also komplett gerade zum Notenständer hin, alles leuchtet wie ein Licht nach vorne. Und jetzt stellt ihr euch hin, wie auf dieser tollen berühmten Zeichnung von Leonardo da Vinci. Ihr streckt also eure Arme einmal so raus. Das nächste ist, dass ihr eure Unterarme reinnehmt, aber eure Ellbogen, die bleiben immer noch hier. Und sie schauen wirklich in genau dieselbe Richtung, spiegelverkehrt und sind auf derselben Höhe. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist den linken Unterarm nach oben zu drehen und diese Drehung zu machen natürlich. Und schon habt ihr eure Idealhaltung. Jetzt sieht das so aus mit Geige. Ihr stellt euch also wieder so hin mit den Ellbogen nach außen und dreht die Geige nach oben. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass ihr den idealen Platz für eure Geige findet. Ich habe das Glück, dass ich wirklich ein sehr schönes, ausgeprägtes Schlüsselbein habe, auf die ich die Geige wie auf einen Tisch legen kann. Das Wichtige ist, und was eigentlich allen hilft, auch solche mit anderem Körperbau, ist, dass ich diesen Knopf hier direkt knapp am Hals vorbeiführe. Ihr müsst also die Barockgeige im Unterschied zu der modernen Geige ziemlich viel mehr in diese Richtung schieben. Also, dann habt ihr das, das Kinn ungefähr auf dieser Seite und wer weiß, wenn ihr den, die, die Geige wirklich hoch haltet, dann habt ihr manchmal sogar so einen kleinen Kontakt hier, das kann ab und zu ganz nützlich sein. Von hinten sieht das so aus. Hier ist also der Knopf, wo ist der Knopf? Hier. Und dieser Teil der Geige liegt so knapp auf eurer Schulter. Ganz, ganz wichtig für alle, die Angst haben vor Lagenwechseln, haltet ja die Geige hoch. Das steht schon in den alten Schriften geschrieben aus dem 18. Jahrhundert und später. Man soll wirklich die Schnecke ungefähr auf der Höhe der Nasenspitze haben. Und das hilft extrem viel, weil wenn ihr jetzt hochkommt, ist das ja noch kein Problem. Wenn ihr jetzt runterkommt, dann nehmt ihr zuerst den Daumen nach hinten und kommt mit der Hand nach. Dank dem, dass eure Schnecke hier oben ist, kann also eure Hand nach oben rutschen und die Geige fällt immer noch in diese Kuhle rein. Und, sie kann, und, und ihr zieht sie nicht mit nach unten. Ich halte den Bogen meistens ungefähr hier, so dass ich den kleinen Finger noch auf den Frosch legen kann. Jeder Bogen ist etwas anders gebaut. Jeder Bogen hat eine andere Balance, das muss man wirklich von Bogen zu Bogen und manchmal auch im Verhältnis zum Repertoire herausfinden, wo wirklich die beste Stelle ist. Grundsätzlich mag ich es nicht zu sehr, wenn die Hand ganz stark nach oben wandert. Dann habe ich zu wenig Kraft hier und es geht wirklich ein großes Stück Möglichkeit hier unten verloren. Also, jetzt haben wir vom Barockrepertoire gesprochen. Wenn ihr jetzt ins 19. Jahrhundert hineingeht, dann ändert sich die Technik stark. Jetzt zeige ich euch noch, wie man auf diesem späteren Repertoire die Geige halten kann. Die grundsätzliche Haltung, dass alles nach vorne zeigt, bleibt gleich. Was sich unten ändert, ist, dass ihr ein ganz starkes Standbein habt. Es gibt diese Geschichte, dass man den Studenten unter den rechten Fuß eine chinesische Porzellantasse gelegt hat, dass wenn sie ihr Gewicht auf den rechten Fuß gelegt haben, dass diese Porzellantasse zerbrochen ist und das soll natürlich nicht passieren. Ihr habt also ein ganz klares Standbein, das ist das linke und der rechte Fuß, der bleibt ganz frei. 
Jetzt, ich zeige nochmal, wie das ausgesehen hat bei der Barockgeige. Was jetzt passiert beim späteren Repertoire, ist, dass ihr das ganze System einfach ein bisschen zusammenrückt. Die Geige guckt jetzt also viel, viel mehr nach vorne und ihr habt hier noch einen viel, viel größeren Kontakt. Aber die Ellbogen, die bleiben immer noch ungefähr auf derselben Höhe. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Geige hier unten zu halten, vor allem für das 17. oder sogar noch früheres Repertoire. Da ist es wichtig, dass ihr versucht, diese Kurve möglichst an euren Körper anzuschmieden. Bei mir liegt diese Kurve hier drin, bei den meisten auch. Und ich versuche jetzt also, die Geige einfach hier reinzulegen. Sie wird viel, viel mehr vertikaler sein, als, als was ihr hier oben habt, wo die Schräge wirklich nur ganz klein ist. Also, dann halte ich sie also hier rein. Und zwar mit einem Winkel vom Arm, der mir garantiert, dass die Kraft, die ich gegen den Körper ausübe, wirklich direkt im Lot auf den Körper fällt. Wenn ihr die Geige zu weit unten habt und versucht, die Geige zu halten, dann wird sie irgendwann mal wieder nach oben rutschen. Ihr könnt für euch ein bisschen herausfinden, wo das die beste Stelle ist. Es gibt auch solche, die haben es wirklich gerne, wie Geminiani beschreibt, direkt hier unter dem Schlüsselbein. Manche haben es weiter hier unten. Da gibt es auch alles auf den Ikonografien und auf den Bildern. Das müsst ihr so ein bisschen für euch selber herausfinden. Noch zur Bogenhaltung. Es gibt ja diese, diesen sogenannten französischen Griff, bei dem man den Daumen nicht auf den auf die Stange legt, sondern unten aufs Haar. Ich persönlich, ich mag es, wenn ich den Daumen nicht nur aufs Haar lege, sondern noch halb auf den Frosch. Das garantiert mir einen guten Halt und gleichzeitig habe ich mit diesem Teil meines Daumens, also mit dem vorderen Teil des Daumens, immer noch die Möglichkeit, die Spannung vom Haar etwas zu kontrollieren. Den kleinen Zeigefinger legt ihr entweder hier drauf, es gibt aber auch Bilder, die zeigen, dass man den kleinen Finger hier hinten halten kann. Das gibt dann nochmal einen etwas anderen Klang. So, ich hoffe, das hat geholfen. Fragt nach per E-Mail oder per Kommentar, wenn ihr Fragen dazu habt und bis zum nächsten Mal.